wakawa fedha tumetenga zaidi ya bilioni 427 kwa ajili ya kukopesha wanafunzi wanaosoma ndani ya nchi na nje na nchi nje ya nchi nikiri kwamba awali utaratibu wa ukopeshaji ya kuwa wazi na ulikuwa unaenda kiholela tulipoteza tumepoteza fedha nyingi kwa sababu bodi haikuwa strict kusimamia mikopo ni ya kukopa lakini baadaye lazima urejeshe na tumetengeneza vigezo ambavyo tayari tumevitoa na wote ambao mnapata mikopo mna mna mna, 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 mna kivi vigezo vya kukopeshwa na dhamu yeye ni sehemu kwa hiyo jitihada hizi ni kuongeza idadi ya wanufaika sasa hivi tunapisha kwa bajeti hii natufikishia mpaka wanafunzi laki moja na ishirini ambao pia wananufaika na mikopo na tunaweza kuwa tunaongeza kadiri tunavyopata fedha na hasa kama tunapata return ya wale ambao tumewakopesha awali tunaweza kuwa tunaizungusha kwa kuwakopesha na wengine ili wapate fursa ya kusoma huko waliko kwa hiyo tunachofanya sasa ni kuhakikisha kwamba tuna baada kwa tumetengeneza vigezo vyetu ni kusimamia utendaji wa bodi kuondoa udhaifu wa usimamizi wa mfuko na kuhakikisha matatizo yote yaliyojitokeza yanafutika na tumefanya mabadiliko makubwa sana kwenye bodi ondoa watendaji wa awali wote na kuweka wengine na maelekezo nimeona kwenye risala mnazungumzia mkopo unachelewa sana hiyo itakuwa ni udhaifu mdogo ulioko ndani ya bodi kama wanao mpaka sasa kwa sababu serikali watu wanapeleka fedha kwa wakati pale wajibu wao ni kupeleka fedha kwenye maeneo yote yanayotakiwa watu wapate mikopo ili anapo join shule kama yuko shule tayari basi apate ili kwa ajili ya kumhudumia na aweze kupata haki yake ya kimsingi kwa hiyo hilo ni la usimamizi tutaendelea kukumbusha kwa kisha kwamba fedha na hasa nyie mloko nje zitumwe kwa haraka mheshimiwa waziri mkuu kwanza tunashukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mkopo wanaotoa kwa wanafunzi kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini Tanzania kwani kwa kuwa mkopo huo ndio unaotuwezesha wanafunzi kujikimu katika masuala ya kijamii na kitaaluma